Hello. 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 Good night. Hello. Good evening. Good evening. Good to have you back. Welcome, everybody. Thank you. Well, guys, I'm surprised because you always are on time here. That's very good because you always, always are on time. So that is responsibility. That's good because um, this is what we do. We be responsible, working so hard, learn so good, right? Así que un gusto saludarles. ¿Cómo están por ahí? Ana Lilian, José Arnoldo, Ana Cecilia, Zaira Marleni, Eli, David Orlando, and Christian Ernesto. Good to see you guys. Welcome. Thank you so much. Teacher, good evening. Good evening. Hello. Good to see you. Good to see you. Loida me comentó. Y no se puede conectar porque va saliendo de la oficina. Pero que al llegar a la casa ella se va a conectar. Super. Excelente. Eh, muy bien. Muy bien, muy bien. Eh, lo vamos a tomar en cuenta. Eh, ustedes trabajan, trabajan en el mismo lugar. Sí. Ah, ok, great. Eso estábamos hablando con Arnoldo y Eli, que hay varios que trabajan en el, Son cinco los que están en el, aquí, ¿verdad? Aquí son cinco que están. Toda la empresa se vino para acá usted. Ya son varios, son, son varios. Ya, yeah, eso es bueno. Solo yo estoy sola, teacher. No, hombre, si era convencido ahí a algunos de sus compañeros para que se miran a las clases. ¿o? Convencí a uno de mis compañeros y se notó y cuando preguntaron de que, de que tenía que ser a las 8 de la noche, que tenía que estar puntual, dijo que no. <risa> le, le, le tuvo miedo al éxito. Le tuvo miedo al éxito, cabal. <risa> ¿Sabe? Y creo que soy la única que está, de la empresa soy la única que está sola y además creo que soy la única de San Miguel. Ah, usted, eh, usted, usted, usted de San Miguel. Correcto. Wow, Miguel. nice, increíble, qué bueno. Así que tenemos una representante de San Michael City, miren qué bien, that's cool. De San Paul, Miguel. Aquí. <risa> Yeah, Ahorita so me siento cuando van a representar a mí. ¿no? Ah, vaya. Miss San Miguel. Miss San Miguel, Miss San Miguel presente. Y de San Salvador hay varios. Casi la mayoría creo que es de San Salvador. ¿Hay alguien que está acá que es de un departamento diferente? Bueno, aparte de Ana Lilian, que ella es de San, San Miguel. De ahí todos creo que son de San Salvador, si no me equivoco, o de Libertad. Fisher. Yes. Usted diga, levante la mano. No, el grupo. Teacher, teacher. Ya. Yeah. Teacher, el grupo de. El grupo de mi trabajo somos de Santa Ana, todos. Ah, de Santa Ana. Wow, nice. Ya. Yeah. Vaya, mire qué bien. O sea que Eli también es de Santa Ana. Santa Ana, sí. Eli, Betsania, Maris, eh, Mayra y Mauricio Rivera. Oh, mire qué interesante. Estamos, estamos a una cuadra donde se quemó el mercado central. Oh my God, yeah, I saw the news. That was like a very, very, you know, sad. Sí. Eh, bien complicado la situación, ¿no? Pero bueno, very, 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 very hard. Also, it's very hard to. Muy bien. Okay. En Just... one, two months ago, eh, un cilindro de gas explotó también ahí cerca. Qué raro eso. O sea, que están, están sí, sí. amenazados por ahí. <ríe> no vayan a venir a visitarnos. <ríe> no vaya a ser, right? <ríe> no vaya a ser. <ríe> okay, well, and welcome to all of you. We're going to start because, well, it's important to be responsible here. We just have a short talk. And also, we work in the, in these important things, right? Vamos a iniciar. Eh, ya tienen su material con ustedes. ¿Ya tienes su material con ustedes? Yes. Yeah. ¿Todavía no? Yes. Yeah. Okay, that's cool. That's cool, right? Okay, let's begin. Let's begin. So, I would like to uh, start asking you uh, a little bit about what we do, what we did in this case yesterday class. What do you remember we did? ¿Qué se acuerdan que hicimos? A ver, un voluntario por ahí. 
a volunteer who tells me what do you do, right? Yesterday we study about um, the the use of there is and there are and we are groups and share information that which places and how those uh, are in in we work area yeah all right what else do you remember guys we did yes you must acuerda. that yeah Yes, ¿Quién más se acuerda? Ok, muy bien. That's actually a great description about what we did. Yes. ¿Qué más hicimos? A ver. What other words do we learn? What other expressions do you remember we did? We use in this case because we use different expressions. The practice, the, the practice, the practice, the use, the use, the verbs in predicate. Ok, ok, we use some verbs. Um, all right, that's okay. Using the reason there are for quantity, that's good. ¿Qué más? I, I was about the positive and negative, no sé cómo se dice, pero sería de the word, the word in place. Eh, de los trabajos, de los lugares de trabajo que vimos positivos y negativos, el que era ah. grande y confortable y el que era pequeño y con malos olores y todo eso. <laughs> smelly, that was a smelly, right? There are some places that, yeah, people, uh -huh. people, people, people have like bad smell and that's happened, right? Cool, we studied that one too. Describing the, the places, the location, describe the place where you work. And what do you see? How does your workplace look like? Eh, ¿Cómo se ve ese lugar? A bueno, teacher, there, there is a big lobby. There are some chairs for attending the customers. Y hacíamos una descripción del lugar, right? So we were uh, describing the place itself. Bien. Vamos a pasar la asistencia. We're going to pass the attendance list for the ones we start. And uh, let me... Uh, one second, please, because we need to pass the attendance list on time. I'm going to look for my name here because we have a, well, it's here. My beautiful name is here. Look. Let me see. Okay. One second, because I'm looking for the date. <laughs> the date of today. Teacher, no le escucho. No me escuchan. ¿Me escuchan? Yes. Ok. Yes. Ok. Yes. Yeah, maybe the, the, the internet connection, perhaps. Muy bien. Ana Cecilia Martínez. Ana Cecilia Martínez. Creo que le está fallando el inter, si no me equivoco. Eh, Ella estaba uh, ahí ahorita. Uh, yes, yes, sí. Como que maybe she got some problems with the internet connection. Um, Ana Lilian Reyes. Ana Lilian. <laughs> present. Ana Lilian, thank you. Uh, Brenda Beatriz Calderón. Present, teacher. Okay. Uh, Cristian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Álvarez. Present. Eh, Elías Sael Matú. Present. Eh, Guillermo Alejandro Maya. Present. Guillermo Antonio García. Guillermo Antonio, todavía no se ha unido. Eh, José Arnoldo. It's right there. Present. Eh, José Rodrigo Hernández. José Rodrigo Hernández, todavía no se une. Um, Karen Vanessa Morataya. 
No, tampoco se une por el momento. Eh, Loida Abigail eh, tampoco se une por el momento. Eh, Marisol de Tania Pacheco. Marisol. Yeah, she's there. All right. Mauricio Antonio Rivera. Mauricio Antonio Rivera. He doesn't join us yet. Eh, Mauricio Enrique García. Mauricio Enrique García. Ah, ahí está, ahí está. Entonces ya tenemos a Mauricio Enrique. He's there. Mayra Veraliz Moreno. Present teacher. Ok. Omar Francisco Hernández. Present. Uh, eh, Zaira Marlene Narín. Zaira Marlene. Nos encuentra Zaira. Y William. William Alfredo. Present. Zaira, she's there. Zaira, she's there. Zaira, Zaira, Zaira Marlene. Está Zaira ahí. <laughs> Zaira. Oh, she's there. Maybe the microphone is like not working properly. No sé, creo que es el micrófono. Muy bien, ahí nos está haciendo señas. Ahí, saludos, saludos. Okay, so try to check the microphone perhaps with the internet. Okay, we're going to start, guys. I'm actually very excited because we have uh, students from different places. I told that all of you were in San Salvador, pero veo que hay de varios lugares. Hay de San Miguel. Tenemos representando San Miguel, Santa Ana. Muy bien, interesante. So, cool, cool. People from different Teacher. places. Yes? Teacher. Hello. I see. Yes. Yes. I got it. I got it. Ok, yes. thank you. ¿Alguien más es de otro departamento que no nos quiera decir de otro departamento? Mm -hmm. ¿No? Ahí todos son de San Salvador, me imagino, o La Libertad. Muy bien. Let's begin. Let's begin. After you gave me a feedback about what we did in the class and you socialized some information, vamos con la siguiente parte. Vamos con esta parte. Eh, vamos a estudiar The Video Conference 19. How to use prepositional place. Uh, we are about to finish the course, guys. So today and tomorrow is going to be, well, the, the final part about this course. Uh, wow, very fast. Uh, we have gone so fast in uh, expecting that we can learn, right? That was the main purpose. Today, you will be able to tell someone direction of where my workplace and someone else are located. Ese va a ser como parte de nuestro objetivo, reforzar este contenido. And to tell someone the direction of where my workplace and someone else are located. Decir la dirección de alguien. Nuestra, vamos a tener la capacidad de decir la dirección de alguien. Y dónde está mi lugar de trabajo y el de otra persona. Y dónde están ubicados nuestros lugares de trabajo. Ese va a ser como el objetivo. Miren qué interesante. It's going to be the goal for this activity. Y vamos con la siguiente parte. Um, ask a partner where he or she works and the address is, right? Eh, vamos a formar, en este, vamos a formar tríos y vamos a go back with the time and practice this address because we have done it before and at this time we are capable to say where, where actually it is. Mm. Vamos a ver, permítame. Teacher, se le oye como cortado por momentos. En serio, no sé si será. Sí, es cierto. Eh, es cierto, per teacher. Permítame. Teacher, tiene sí. problemas con la conexión. Vaya, vaya, permítame. Eh, give me one second. Está raro esto. Ok. Hello, uh, do you listen to me now? Me escuchan mejor? Yes. Yes, right. So I don't know what's the problem. Maybe yeah. sometimes the... No, 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 no. no. Very bad. Bueno, bueno, hoy si no tenemos... Bueno, no sé, quizás era por la, por la position maybe we were. Pero creo que hoy sí. 
Hoy sí creo que estamos ya full, right? I okay. don't hear you. I don't hear you very well. Uh, no sé, quizás voy a cambiar de micrófonos. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No se entiende. No, no escuchamos nada. Como no, robot se le escucha. No, no se entiende, no se entiende. I don't hear you very well. Okay, uh, ¿Me escuchan ahora? Yes. Yes. A momentos. Uh -huh. So, please, let me know because, I mean, I don't know if there is a signal or, or maybe the microphone. But let's try. Let's Teacher. try. Hola. Teacher. Hola. Me salía un me salí en la pantalla que la banda de conexión de inglés corporativo es muy baja. Quizás posiblemente sea eso. Bueno, no había pasado antes. ¿Qué será? Quizás la de conexión, maybe. Ahora que you, los... you, you don't, you, you don't find your bills. I do, but maybe the signal doesn't work today. <laughs> <laughs> Yeah. Okay. Eh, ¿Me escuchan ahora mejor? Yes. Okay. As we were saying, eh, we're talking, asking a partner where he or she works and what is the address. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a formar tríos. We're going to make groups of three members. And also, we are going to eh, socialize. We're going to socialize the following questions, right? Eh, Where do you work and what is the address of your job? That's what we had to do. Remember that you can use your material, but if you remember um, the information previously, that will be better because you remember what we wrote in the past. Así que eh, vamos a formar las, los tríos. Eh, yo les pregunto, are you ready? Me dicen, yes, ya están ready. Are you ready? Yes. Sí, como que, yes, teacher, yes. Okay, are you ready, guys? Yes, teacher. Okay, that's yes, fair. Teacher. All right. Yes, cool. sir. Yes, sir. Yes, that's, sir. I like it. I like it. Let me see. We have... Uh, okay, okay. Uh, okay, so we're going to make five groups. We're going to create the, the breakups. So it's going to be automatically. Okay, so... Ok, vamos a formarnos en este momento en pequeños grupos y usted le va a preguntar a su compañero you will ask to your partner the equations that we were socializing here like, um, where, where do you work? And what is the address? And you will say, well, the address is this and you will share with your partner this activity. So, let's go. Zaira, eh, la invitación. Zaira, Zaira, le mandé una invitación para que la acepte. Teacher. Hola. Teacher. Sí. Fíjense que eh, se me quedó una pantalla que solo dice inglés corporativo. Y me dice el ancho de la banda de la red de inglés corporativo es muy bajo, pero no me, no me da la invitación. Ajá, porque aquí ya todos entraron ya. Le voy a, le voy a, uh, la voy a mandar a otro grupo.
Eh, William. William Alfredo. William William. Acepte la invitación. William Alfredo. Ok, he's there. All right, let me see. Bien, vamos a visitar un grupo. We're going to visit a group. Others. Is others? Hola, hola. Teacher. Others. Where are you? Others? Is correct? What's the address? Or what's the address? Okay. okay, what's what's the address? What address? Yes. What's the address? What? what? Okay. Se salió el teacher. No, teacher está ahí. No. Yes, I am here. Yes, I'm listening. Son 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 dos preguntas o tres preguntas? Two questions. Mm -hmm. Where do you work and where, what's the address? Ah, okay. The, the address. Address. Okay. Look at this. Look at this. You, you have it. Este, Lilian, eso lo teníamos. Estamos hablando de la dirección. Ahí está. So, we have done it. We, we have done it before. Uh -huh. Yes. Okay, two, two questions. Yes. Las preguntas? Yes. Okay. I, I, I listen very bad. Uh, really? Yeah. It's very difficult to you understand you. God. Let me check here. Okay. Yeah. And well, yeah. The whole solo, yeah. No, muchacho, no nos había dejado solo. Ajá. Vaya, les pregunto y luego me pregunta alguien a mí. ¿Les parece? Hola, hola. Yes, Pre pregúntenos. Ok. Eh, where do you work? I work is Casco de Salvador. Ah, Se lo voy a escribir. Se lo voy a escribir acá. I work. Lo siento, me sacó la aplicación. Hay gol, casco de Salvador. Hay gol, casco de Salvador. Ok. What the address? Is address is. Uh, Simen Strip, May Strip and Chapara Strip, local number A, between Teramed Laboratory. Vaya, ¿y hoy? ¿Qué pasa con lo nuevo? Pero si yo tenía esa, esa duda, fíjense, porque si yo sabía que era Where do you work? Y él puso ahí en la diapositiva, el teacher decía, porque yo lo copié y era Where Buenas. she, y estaba la pleca she works. Entonces me quedé ahí entonces. Pero eso es como cuando le estás preguntando a alguien más dónde trabaja él, dónde trabaja sí. ella. Ah, ya. Yeah. Pero Entonces, si tú me si estás ap... preguntando a mí, pues, where do you work? Where Porque ya me work? lo estás preguntando a mí. Uh -huh. Ah, va. Y si no, pues ahí está diciendo que sí, pero no dice nada. Escondido. <risa> <risa> ya se salió ya. <risa> sí, como estamos preguntando. Este sería el where do you work, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Yes. Yes. ¿Me escuchan? 
teacher, aparece. Sí, 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 de hecho, así es, ¿verdad? Usted, uh, esa es como la, la, la idea general. Usted le pregunta a alguien dónde trabaja, entonces la pregunta es, where do you work? Um, I work in this, and you say, where do you work? And what's the address? ¿Y, dónde, ¿Y cuál es la dirección? What's the address? What's the address? What's the address? Okay, David Orlando, where do you work? I work, uh, I work in a financial company. Uh, this is my company is located in the uh, avenue. Uh, financial. Bamboo Street, financial. <laughs> Sorry. No worries, The no company worries. is located in the Los Bambúes Street uh, in front of Bungambias Avenue. San Salvador, eh, I has his near our Estadio Cuscatlan eh, Stadium. Joseph, where do you work? Uh, my world is our store Ferro Minera, Alvarez Federal Avenue, Germany, number 29, San Salvador. Mayra, Ahora le voy a preguntar. Ah, ok, ok. Bueno, bueno. Sí, sí. sí, yo le respondo, yo le respondo. Uh -huh. My world is Pacific Thursday. What's the address? 80. 80 and the new song between 6 and 7 with the street 15 located in Santa Ana. Karen, what do you work? I work what do you work? in confetti. What the address? Uh, the address is kilometer 17 and a half, road to Nehapa, after to run about integration next to Alumna Systems and Trooper Warehouse. Okay. Answer to the other one. Yes. No? Yes, okay. Uh, Jose Rodrigo, uh, where do you work? My core is hardware store, Ferro Minera. Up there, uh, uh, yes. Okay. okay, and what is the address? The address? Address is uh, Federal Avenue, Germany, number 29, San Salvador. Okay. David Orlando, where do you work? I work in financial company. It's located in uh, Bamboo Street uh, in front of um, Bongambias Avenue, uh, near of the Gavidia University. Le voy a preguntar yo, José, porque siempre me pregunta usted a mí. Entonces, where do you work? Vaya, cosa seria. I work, <laughs> I work in hardware store Ferro Minera. Glad that Andrew. Address Federal Avenue, Germany, number 29, San Salvador. Like, okay, how do is your working? Who does your work area area look like? Look like. Okay, eso es como que es lo que hay en tus áreas de trabajo o en lo en que tu tú miras. Ajá. Sí. Y la, y la primera, which place are in your working place? 
Ahí está. Teacher, estamos teniendo graves problemas. Ah, ¿y eso? ¿Cuáles son los problemas? Teacher. Yes. La escucho. Yo creo que esta él está teniendo problemas porque no, no habla. O sea, hola. ¿Me, me, hola, ¿me escucha? Hola. Sí, ahorita sí. Okay. El programa no saca, teacher. Híjole, quizás creo que es el internet. Maybe de este internet. Yo creo. Sí, posiblemente quizás esté fallando en la zona. Porque no nos había fallado tanto, ¿sí o no? No habíamos tenido problemas. No, no habíamos tenido problemas y pues creo que quizás puede ser que si sí, la conexión no, nos esté fallando un poco. Ah, y el servicio de Claro creo que sí, porque incluso hasta los móviles no funcionan ahorita de Claro. Ah, en serio. Es cierto, se les cayó el sistema. Ajá. En serio. No sí. sabes. Porque soy claro y no, bueno, por lo menos yo no he tenido problema en el día. Bueno, suerte, ¿verdad? Yeah, <risa> that, that's a, that could be. Ok, eh, ¿cómo están ahí? Eh, ¿Alguna consulta que tengan? ¿A question? Es que ahorita vamos a, a repasar nuevamente las... Eh, Perdón. La, las preguntas de where do you work? Ajá. Where is, where is it located? Yes. In which place are in your working place? Yes. Y who does your working area look like? Yes, correct. Oh, Exacto. Sí. En el, pero en ese caso, nos íbamos a enfocar en dos, ¿verdad? Yo creo que nos enfoquemos en dos. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Y eh, what is the address? ¿Dónde trabajas? Usted dice el lugar donde trabaja. ¿Cómo se llama? ¿Y cuál es la dirección? Solo esas dos características. Eh, ¿Dónde trabaja? ¿Y cuál es la dirección? Son las dos que vamos a enfocarnos. Ah, ok. Yes, okay. only two. For example, eh, Guillermo Alejandro. Is there. Oh, we, we see his face. La, a little, ah, ya durmió. Eh, <ríe> eh, ¿Todavía no ha comenzado o va a comenzar en este momento? Ya, ya habíamos comenzado eso. Ah, bueno. Ah, pues sí, sigan, sigan. Entonces, continúe, guys, continúe. Solo faltabas tú, ¿verdad, Guillermo Antonio? Zaira. Sí, porque me sacó. Zaira. Ah, bueno, y Zaira ah, también. No, pero Zaira ya, ya, ya dijo dónde, dónde trabajaba. Eh, where do you work? ¿A quién le vas a preguntar? No, esa es que si esa ya había contestado Zaira. Sí. Dijo que trabajaba en el hotel. Ah, ok, sí. Estaba yo adentro todavía. Ajá, y que vivía en, que está ubicado ahí en la calle Sisimiles, por, sobre la 29. Uh -huh. um... Pero te pregunto, where do you work? Uh, eh, Industrias and Jacks. I work in Industrias and Jacks. Okay. Where is Where is it located? Uh, Circunvalación Street, Pol Polygon D, Number Eleven, uh, Plan de la Laguna, Antiguo Cojatlán, La Libertad. Okay. Si quieres preguntarle ahora tú a alguien. Uh, 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 ya vamos para afuera ya Hello, hello. 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 
Okay, great. Bye. Hey, Hello. guys. Hello. Hi. Uh, we have to, we'll have to stop because we need to go on with the program. And I know that was like a little, uh, well, it was a great experience, definitely. I really like that most of you, um, well, you were socializing important information. I really like it. Um, me gustó como lo hicieron varios grupos, being honest with you, because you were very natural, very fluent. And also you exposed the, the address as natural. So por ahí escuchaba algunos que lo hacían tan bien, eh, muy diferente a como cuando lo hicimos la primera vez. Do you remember? They were like, teacher, what can I say? So that was very, very good because you can have the freedom to talk and also do sounds more natural. That's one of the things that we need to we need to highlight in to sound very, very natural in the process, right? So that's why in we don't have to stop working. We have to go on and trying to achieve different goals. So that's that's good. Um, no sé si está Guillermo Antonio García. Ya, ya está acá, right? Yes. Okay. Um, Guillermo. Y José Rodrigo Hernández. Present teacher. Okay, he's there, right? Okay. Uh, Loida, teacher. Buenas teacher. noches. Okay. Yo entré y salí de la clase, volví a entrar, volví a salir y ahorita sí ya volví a entrar otra vez. Yes. Castiga la teacher. <laughs> yeah, I can see it. I can, okay. I can see you. I can see you. That's okay. Qué inconsistencia, Karen. Sí, que yo estoy también. No me voy a poner falta. All right. All right. We will. That's okay. Bien, sí, aquí, aquí Mauricio no es... Antonio. Mauricio Antonio. Is there. Yes, I saw him. Por acá lo vi. I saw him. Okay, guys, let's continue because, I mean, I was surprised the incre incredible improvement that you have had. So that is going to help us to go on and keep on studying harder. Bien, vamos con la, vamos con la siguiente parte. Read the following information about an employee. And look at this one. I want you to listen carefully the information. It says, that read the following information about an employee. Employees information, name, Mauricio Quintanilla, office or main phone, 7203-9164. Workplace, Arrows Technology Company. Address, on Roosevelt Street on First Avenue, A53, Santa Cecilia, SS. Job position, software designer. Department, production, ID, NQ1083589. Tenemos este employee information. I would like to ask you. Guys, do you have a, a, an employee information like this? Le llaman eh, ID. Do you have an employees like this, information like this in your companies? Código del empleado. Yes. No. No, no. No. No, it's, it's, like, no, it's, like, a, no. it's like an ID. Es como su, su carnet como de, de identificación también es un batch. También le pueden llamar batch. Donde está la información del empleado, de employee. No? Don't you have no. No. information? No. Okay, that's, that's important. I know no, the no. employee's information. Yeah, the employee's information. So look at that one. Name, Mauricio Quintanilla, office, main phone, um, 7203-9164. Workplace Arrows Technology Company, address on Roosevelt Street and First Avenue, A53 Santa Cecilia SS. Job position, software designer, and department production, ID NQ1083599. So we have this information here, right? Look at this. Okay, now after we read these IDs information, sure. yes. Eh, me llamó la atención que cuando leyó la el número de la casa en la dirección, dijo número por número, no la cantidad. 
y en el ejercicio anterior nos había dicho de que dijéramos la cantidad, pero aquí dijo A53. Eh, pero usted dice el, el ID. No, en la dirección. No, Avenue, Avenue. Uh, Roosevelt Street and First Avenue. En la dirección, Avenue. cuando lo leyó, ajá, usted ah. dijo ahorita 853. Y la vez anterior nos había dicho que éramos la cantidad. You can say it. You can say it. Por ejemplo, 853. No, teacher. Yes. Teacher. Yes. Quizás para aclararle a Loida, usted dijo Gracias, que no se podría compañero. hacer la abreviatura. Pero no sé qué no le gusta, 19, pero bueno. 1920. O sea, <ríe> como 1920. Exacto. No, 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 no. Justamente esa fue mi pregunta y me dijo que así no. Eh, en este caso no hay ningún problema. Usted lo puede, usted lo puede letrear o usted lo puede decir 853. La idea es que el número sea exacto el que es, ¿verdad? Porque ahí yo puedo decir 853 y acuérdese que usted, lo, usted está proyectando ese número a alguien más. Pero para hacerlo un poquito... Sea entendible. ¿Hola? Entendible. Exactly. Entendible. So el, el orden de los factores no altera el producto. Yeah. Es como, por ejemplo, cuando yo tenía que dar eh, la información a un cliente, yo, por ejemplo, un correo, yo lo podía decir a5865.com eh, a clientes de Europa o América. Entonces, pero yo lo hacía también phonetically como para corroborar que esa fuera la, la, el email address. Entonces me tocaba a mí palabra por palabra. Es pcod at gmail.com. Usted puede decir el número, 853 Santa Cecilia. En este caso, yo lo quise clarificar con 853. So, that's not a problem. Que el número tiene que ser exacto. That's it. Okay, thanks. You're welcome. No le gusta, pero bueno. Gracias, <laughs> Como no, como no. Yes, she like it. I mean, it's free. It's, 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 it's free. I mean, you can say that. And nothing happened. So, okay, the information would be the best. That's it, right? <laughs> Yeah. <laughs> okay, let's go with this one, right? Tan concentrado que estaba yo, fíjense. No, okay. okay. I was concentrating with that. All right. Sí. Eh, es que el... Loida le gusta pelear. <laughs> okay. Claro, me encanta. I know. She's a lawyer. She's a lawyer. Come on. Oh my gosh, she's a lawyer. That's cool. Por supuesto. <laughs> Por algo es. <laughs> Oscar oh, se gana good. la vida peleando. <risa> pero, abogada, pero dígale usted, pero legalmente. Ah, ya ve. Ya, entonces, legalmente dice. Ok. okay. Exacto. Uh, it says: read again the employee's information and circle which of the alternate directions below is the correct one. Look at the map in page eh, 39. So, en este caso, si usted se fija. It is located in front of the mall on First Avenue. Entonces, usted va a verificar en la anterior si dónde es que está, ¿verdad? Eh, it is located across First Avenue behind the restaurant. It is located on Roosevelt Street between the restaurants and the book road. Entonces, usted va a leer eh, la información del empleado y va a encerrar en Circle ¿Cuál podría ser las direcciones alternas? Y en este caso, eh, como que seleccionar las correctas. Y por eso es que usted ve, like, the ones we have here. I would like to ask you guys, ¿tienen ustedes el manual? Eh, no sé si tienen ustedes en este momento el manual. Yes. All right. So no, because I want no. you to. No. I want you. Oh my! I want you to go on, okay. uh, on the page yes. uh, thirty-nine. Yes. La vez pasada se lo volví a reenviar por el grupo. Let me see. Okay. I will be. I will send you back this material. Okay. One second. I think there was a problem with the internet connection at the beginning, guys. As you said, sometimes the internet is like a, a, a little bit challenging. But it's we, a question, please. No problem. 
Okay. Eh... Okay. Bueno, les voy a mandar en este momento el manual nuevamente. Y como ustedes ven acá, que está on Roosevelt Street and First Avenue, eh, 853 o 853 Santa Cecilia. Y luego eh, nosotros vamos a realizar el siguiente ejercicio. Va a leer otra vez la información del empleado y va a encerrar cuáles serían las direcciones alternas eh, y cuál podría ser la correcta. Entonces vamos a irnos a la página eh, 39, page 39. I want to see if I can, I can share the material. Creo que aquí lo tengo, lo tengo a la mano, así que lo, I will open it. Uh, and also I will share this, one second. Okay. Nos vamos a ir a la página 39, page 39. Ok, this is what we are watching right away. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Eh, me dicen si lo pueden ver. You tell me if you can see it. Yes. Okay, so you can see here. And you have to read the, the employee's information in circle. Which of the alternate directions below is the correct one? And look at the map on page 39. Nos vamos a ir a la página 39. Teacher, teacher perdón. Este, a mí me parece como... SB, SB1, el librito, no sé si ese mismo será. Es un PDF. Yes. Yes, pero yes. Lo he, pero me, quiero okay. ver si lo puedo abrir ahorita. Ok. Esta sería la página 39. Acá está el mapa, miren. ¿Qué? Oh, this is the map. Entonces, ah, ya. Sí, okay. ya lo oye, ya lo abrí. All right, perfect. Sí. Eh, página 39. Thanks. Thanks. You're welcome. Entonces va a verificar, usted va a verificar eh, en base a este mapa y a la información del de, the agent o the worker. The following information that we are socializing. Ok, la primera decía, it is located in front of the mall in the first avenue. Veamos, the first It avenue. Ajá, entonces, si nos vamos acá, the first avenue está aquí. This is the first avenue, Number right? One. Entonces, está localizado enfrente, in front of the mall, in the first avenue. Mall. Right. mall. Entonces, entonces va a encerrar usted el círculo. ¿Cuál sería la, la alterna de, de, de address? Que sería over here, right? Todo esto, in front of the mall. It's located, la número dos, across First Avenue behind the restaurant. Está ubicado al cruce de la primera avenida atrás del restaurante. Do you see a restaurant? Yes. Okay, the restaurant is here. Okay. Y la First Avenue sigue acá. Entonces, la avenida sigue acá. Here. In this address. And you will see. The first behind the restaurant. In este caso sería atrás 
del restaurante. Así que sería exactly this part. Yes. ¿Vamos bien hasta el momento? Yes. Entonces, yes. La, yes. la primera, the first one will be this one. The number two will be here. Oh my God, this number is complicated to paint with this. Number three, it is, <laughs> it is located. It's yeah, it's hard. It is located in Roosevelt Street between the restaurants and the book world. Look for the address, busquen la, la dirección. Roosevelt Street. Ah, aquí está. No, Roosevelt Street. Ajá, aquí sería todo este tramo hacia arriba. Roosevelt. And second, second Avenue. Between the restaurants and the book world. ¿Dónde está el book world? Ah, oh, ok. Sería acá. Y acá es the book world and the restaurant. Look at this. It is located on Roosevelt Street, que sería acá. Between the restaurant. ¿Y cuál sería el que está en medio de restaurant and the book world? Arrows Company. The Arrows Company. Company. Yes, this one, the Arrows Company. And the number four. It is located along Roosevelt Street next to the city hall and the park. Roosevelt Street, vamos a ver. Ok. Ok. Um, next to the city hall and the park. Dice que está junto a, al parque y a city hall. ¿Qué significaba city hall? ¿Quién me dice? Alcaldía. Alcaldía. Yes. That was related. Ayuntamiento, Ayuntamiento también. En otros países le conocen más como ayuntamiento. Here we say alcaldía, right? That's okay. In the United States, they call ayuntamientos. Ok, entonces estaríamos ubicados acá. Exactly here this hour. Ok. And this is what we did, right? So we circle which the alternate directions below is the correct one. Ok. Are you good identifying maps? ¿Son ustedes buenos identificando eh, mapas? Are you good? You so, so. Are you good with maps? ¿Son buenos con los mapas? Maybe. So, so. Maybe. Okay. So, so. So, so, right? There are some people that they see a map and they say, I know what it is. For example, the taxi drivers or the drivers, because they all the time are outside, they know the address. We, as we said in the last class, if you remember, one of the most challenging situations is that people, they don't know uh, the address. They don't know the address. Uh, no conocen, uh, no saben las direcciones. Como decíamos la nomenclatura, right? So they don't know about that. So they say they go, they look for a point of reference, and they got it, right? Pero, eh, pues, eh, yeah. a, veces, a veces cuando uno les da una dirección, le, dice, le dicen a uno, por favor, háblenme en español. Le dicen a uno. Y si uno le diera una dirección en inglés, no llegan. Más complicado. No llegan, creo yo. <risa> ya. ¿Y esto dónde queda usted? Dígame algún lugar donde queda. La gente busca eh, lugares específicos. ¿A la par de qué está? A la par de qué. De un de palo qué? de almendro. Ajá. De un palo de almendro. Ahí usted va a ver una pizza hat. Es ahí. No, es el otro lado. Pero ahí es el punto de referencia. So people say that. They look ahí, se <ríe> ahí se encuentra la niña tona en la esquina vendiendo horchata. <ríe> Eh, hay una vez una dirección, me dio risa porque estábamos buscando una dirección. Eh, logically, we didn't know about the place. Entonces, me, nos dijeron, vaya. 
vea que el, eh, adelante allá se ve un carro. Ah, pues por ahí es. Llegue ahí y, y vuelva a preguntar. Ya ahí le van a decir dónde es. Es decir, a puras señales, a puras señales. Eh, nos señalaron el carro que estaba a una buena distancia, pero nos dijeron que ahí volviéramos a preguntar. Yo, wow, super dirección. <risa> That was good. Salvador. Son los puntos de referencia, Batech. Yeah, of course. So we know, eh, eh, Eli es experto en puntos de referencia, Tiche. Eli. Eli ah. es experto. Sí, Eli es experto en puntos de referencia. All right. Cool. Yeah, he is. He's right. He, he knows. Ya the... sé de dónde llegar a tu casa. <laughs> he knows the capital. Okay. Vamos con el siguiente tema que se llama How to use prepositions of place. It's a piece of cake. This topic is delicious. All right. Um, Jose Arnoldo, help me to read the preposition of place, please. The statement. Preposition, prepositions of place. Where is the park located? It is located among many places. Where is the sport palace located? It's located on various streets in front of the park. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Where is the church? It's located past the school. Yes, you can see some cursive words like amount, in front of, near, past the school. Those are what are we call preposition of place. What is the function of the preposition of place? They guide us. They direct us into a specific place or location. So that's why the preposition is very important to identify a place and a location. Entonces, es super importante que podamos estudiar lo que son las prepositions because they guide us, nos dirigen, nos redireccionan en una oración. That's why we say amount, in front of, near, past, between, behind, next door, across from, in front of. So we are just um, working in these areas right here. Okay, so let's see more examples about it. Okay. All right, so look at this one, in front of. Um, okay, uh, Karen, help me to read. Cualquiera. Uh, this one, this one, uh, from this to this. Las cuatro que están acá, next to uh, the dots, right. Okay. Uh, in front of Maria, the dog is in front of the man. Behind, the dog is behind the postman. Next to, the dog is next to the bones. Between, the bone is between the two dogs. Okay. Okay. Above. The bone is above the dog. Under. The dog is under the bone. Over. The blue dog is over the fire hydrant. Below. The fire hydrant is below the blue dog. This is blue. Yes. The blue dog. Yes. The blue dog. And look at the okay. color. <laughs> Yes. No okay. puesto los lentes, teacher. No, no los tengo puestos. Well, don't worry. Don't no me juzguen. Okay. Right. In. The dog is in the bed. There is a thermometer in his mouth. On. The dog is on the table. The woman has dog saliva, saliva on her. Right. Así se dice saliva. ¿Cómo saliva. Se saliva. 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 Tipo the árabe. Woman, the woman, the, the woman has done. Saliva. The woman saliva. has done saliva on her. Oh, that's correct. Yes, saliva. 
Ok, so we have some prepositions. Claro, nosotros lo vamos a utilizar con address, con dirección, pero en este caso nos situamos como en el, en qué lugares estamos. Tenemos in front of, eh, behind. Usted lo va a escuchar como behind o behind. No se extrañe si usted lo escucha como behind, de que los dos son correctos. Behind o behind. Next to, eh, vamos in front of, que significa en español, enfrente de. Ok, in front of, enfrente de. Behind significa atrás. Eh, next to, what's the meaning about next to? A la par. Eh, junto a, exacto. Oh. A la par o junto a, exacto. Oh. The dog is next to the bones. El perro está junto a los huesos. En inglés, hueso se dice bone. Eh, luego tenemos between. We have between. The bone is between the two dogs. Y en este caso es entre. Es decir, el hueso está entre los dos perros. Like the example here. Look at the example. It's uh, two dogs. Ok, y decimos, the bone is about the dog. ¿Qué significa about? Significa a, arriba. About, arriba. about is arriba. About the dog. So the bone is about the dog. Significa que el hueso está arriba del perro. Y luego tenemos under. Yo under. me podía esa pronunciación como above. O sea, que está mal. Es above. Above, above. Acuérdense que la O en sí no se pronuncia como O. La O, like a ball. So it's like a ball. Y los británicos la pronuncian uh -huh. diferente. Yo la había escuchado como a ball. Los, los, los británicos la pronuncian diferente. It's like a ball. A ball. It's like a little ball. Uh -huh. <laughs> yeah. Ah, uh, ok. Thank you. Ok. Thank you. And then we have under. The dog is under the bone. Abajo. Luego tenemos over and below. Over. The blue dog is over the fire hydrant. Is over. ¿Qué significa over? Finalizando. Eh, sobre. Sobre. Encima, sobre. Sobre encima. Sobre encima. So that is. Uh, over the fire hydrant. Y la siguiente que sería, the fire hydrant is below the, the blue dog. ¿Qué significado tendría below? De debajo. Debajo. Debajo, de exactly. It's below the blue dog. Ok, vamos con in. Muchos quieren estar con ese dibujito que está en este momento ahí abajo de in. <ríe> Look at yes. this. Pero si no enfermo. Ah, bueno, ahí está enfermo, quiero ver. Ah, ya, yeah, ahí sí. Oh my God, sí. pues no, oh, pues no. <ríe> in, the dog is <ríe> in the bed. The dog is in the bed. There is a thermometer in its map, right? Usamos there is a thermometer in its map. Hay un termómetro en su boca. En su boca. Y luego tenemos on. The dog is on the table. Que el perro está encima de la, en este caso de la mesa. Sobre. O arriba o sobre. O sobre. Uh -huh. mm -hmm. The woman has, okay. yes? Entonces, para decir uh, sobre o abajo, no se utiliza la misma palabra? No, eh, abajo sería below. No, below. Eh, también podemos usar under. Pero, pero la palabra, entonces se pueden usar ya sea hombre. 
o pelo para decir abajo. Acuérdense que under significa esta, por ejemplo, si es abajo de la mesa, podríamos decir under, mm -hmm. the, the table. Y en este caso, below, mm -hmm. que simplemente nos dice que está abajo. Entonces se usa under para especificar abajo de qué. En este caso son sinónimos, porque los dos eh, significan debajo. En realidad podemos usar los dos, under or below. Entonces puede usar cualquiera de los dos. Exactly, we can use, we can use both of them. And both are correct understanding. Okay. Dos son entendibles en el contexto. Gracias. Ok. Y luego dice, the dog is on the table. Sí. Ok. Uh, luego tenemos, the dog is on the table. O the woman has the dog saliva on her. Right? Entonces, look at this one. Ok, that's cool. Sobre ella. Acuérdense que también on significa on, encima o sobre. En este caso, la oración me dice a mí que tiene saliva sobre ella. O saliva on her. That's why they use the sentence on. As a preposition of place. Veamos otro chart. Let's see. Eh, veamos otro chart. Look at this. Okay, then we have the next exercise. Is es este que está acá. It's over here. Uh, complete the conversations using a preposition from the box. Go to the page 39 and look at the map. The sport palace is entonces, usted va a ir al mapa nuevamente y va a buscar, depende de dónde está la ubicación, dónde está el Sport Palace, eh, dónde está eh, en referencia al banco, si está along, in front, behind, next to, between, across the pass, under. Entonces, tendrá que irse a su mapa, a uh, page uh, 39. Y va a ir investigando la dirección de cada uno de estos. Like this. All right? Ok, así que tenemos unos minutos para ir comparando eh, la ubicación. El Sport Palace, ¿dónde está? Eh, del banco, ¿en qué parte está? Si está next to, si está atrás, si está a un lado, si está a la esquina, si está en el corner. So you can see that, right? Eh, vamos a comparar ese ejercicio eh, with the map we have here. So, it's a little clear. Está un poco claro el ejercicio. Or do I explain it again? Está... Yes. Ok. Está claro. Muy bien. Excelente. Cualquier consulta ustedes la pueden hacer. Voy a aprovechar a pasar la segunda asistencia. Uh, so, I'm going to stop sharing right now. Meanwhile, you pay attention about the... The itinerary here. Right? Ok. Can you feel? Uh, Ana Cecilia Martinez. Present. Uh, Ana, Ana Lilian Reyes. Present. Uh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Cristian Ernesto Lazo. Present. Uh, David Orlando Álvarez. Present. Eli Atzael. Eli. Present. Present. Uh, Guillermo Alejandro Amaya. Present. 
Guillermo Antonio García. Present. Uh, José Arnoldo Mazariego. Present. Uh, José Rodrigo Hernández. Present. Uh, Karen Vanessa Morataya. Present. Loida Abigail Robles. Present. Uh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Uh, Mauricio Antonio Rivera. Present. Eh, Mauricio Enrique García. Present. Eh, Mayra eh, Beraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. Present. Eh, Zaira Marlene Darín. Zaira. William Alfredo Villeda. Um, so it's not William. It's not William. Um, okay, this one. Okay, um, almost finished, almost finished, or no yet? Yes. It's, it's already done, okay? Thank you. Thank you so much for this. Okay, um, give me some ideas about it, please. So we're going to... Take now for this. One second. It's over here. Okay. okay. If we say, for example, the sport palace is the bank, what thing we use? The sport palace in the bank, in the number one. It's for behind. He's behind. Next to. Next to. Next to. Vamos. Let's see here. Uh, sport palace in the bank. We have the sport palace. It's that next to because we have the sport palace and next is the bank. Exactly. So they are right here together. Okay. Cool. That's correct, next two. Number two, number two, let's see. Between. The city hall is. Between, okay. between the church and Butler. Between. Mm -hmm. Thank you. 
Okay, let's look for the city hall, church and the book, and the book world. Okay, it's here, all right. Awesome. Okay, so the city hall, it's here, is between uh, the book world and the church. Ya estamos, miren, super bien, super bien, chicos. Very good, very good. So it says we have between, so we're gonna highlight this. Okay, vamos con la siguiente, number three. The restaurant is across across on across on eh, tiene que estar ahí over. Tiene que ser entre las que están acá, behind, next to, between, across, past, under. Vamos, vamos a mover esto de aquí. Under or across. Ok, veamos. The restaurant. Vamos a la ubicación. Magic pen, it's here. Ahí ocupaste cuarta uña, Here is the restaurant. What? And also we have here, look at this. We have a cross past under, next to, behind. Creen ustedes que podría ser along? Do you know what is the meaning about along? Hello. Vamos a definir el significado de cada uno. Alone significa a lo largo de, cuando es un camino así, un camino prolongado, se llama alone. A lo largo de. Luego tenemos in front of. ¿Qué significa in front of? Enfrente de. Enfrente de. Enfrente de. In front of. Luego tenemos behind o behind. ¿Qué significa? Atrás, atrás o hacia atrás. Then we have next to, que en este caso significa junto a, next to. Luego tenemos between, que significa entre. Luego tenemos, we have the word across, que significa al otro lado. Al otro lado o transversalmente también podemos decirlo, o a través. Eh, across también significa a través para referirse a un camino. And also we have past. ¿Qué significaría en este caso past? Pasando. Así pasado. es. Pasado, Pas pasado el, el, el camino o el sendero. Pasado. Pas. Ajá. Y luego tenemos under, que significa abajo, right? So, what is, what is the best that we can use? ¿Cuál sería la, la palabra más correcta? Perdón, teacher, ¿qué dijo que significaba past? Eh, significaba pasado. Al pasar... Un sendero. That is the meaning okay, about pass. Yes. That is the meaning about pass. Entonces, ¿dónde está el, el restaurante? Dice que está is y luego menciona the first avenue. Significa que es un, un solo recorrido el que hace. O sea, que está en ese recorrido. Along, entonces. Podría ser along. Along, tendría que ser. along the first Pero avenue. Están ahí. Podríamos usar alone y está correcta. Podríamos usar across, que serían de las más acertadas. Eh, serían de las más acertadas en, esta, en este ejercicio. You can say, you know, along the restaurant is along this avenue. You will find the restaurant. Si viene de the first avenue, you will be alone. Or also, if you go across. You will, you will go to the avenue. Entonces, ambas podrían ser correctas para la número tres. 
And the number four, vamos para el número cuatro. The church and the city hall are, y luego dice the park, the church and the city, and the city hall. In front of. On of. The church and the city hall, vamos a ver. Tenemos, eh, ok, excellent. We have the church and the city hall están aquí. And the park is here. So look at this statement over here. So we're going we're going to move and decide here. Okay. Entonces la cuatro sería in front of. In front of. Yes. In front of. That's correct. So we actually got here the statement. That is actually cool. Great job, right? Uh, questions about this exercise before we go on to the next one. Eh, preguntas sobre este ejercicio o sobre el significado de estas prepositions. No. Teacher. Yes. Eh, ¿Por qué en la primera es next to y en la cuatro es in front of? La primera. Es igual. Eh, porque next Ajá, to. Sí. Next to. Ajá. Porque está a la par del banco. Porque es casi igual. Ah. Oh. Quiero ver. Vaya, si se va acá. The, uh, the bank. And the sport palace. Están a la par. Entonces es next to. Significa que uno está a la par del otro. Eh, por eso sería la primera. Porque están a la par, next to, junto a. Técnicamente también están enfrente. Ajá, in front of. Eh, es que a la par entiendo como que están pegados, in los next, locales. In the next to Ajá. corner. Uh -huh. mm. Podría ser como church y city hall, que están como a la par también. Podría ser también in front Ajá. of. Okay. Yeah, podrían ser también in front. O están a la par o están okay. enfrente. Yes. Okay. That's okay. acceptable. I like it. Es como el de church y city hall, que ustedes se fijan, están o pueden estar enfrente o están a la par también. And both are correct in this thing. Depende de donde tengan la entrada, sí o no, donde tengan las entradas y cada establecimiento. So we could match. Yes. Yeah, depending donde están ubicadas. Si están en costado, si están en front, so we got that. Entonces puede haber también esa probabilidad de que podamos usar in front of, para decir que están enfrente. Una está enfrente de la otra. La número dos decíamos que era between, para referirnos que estaba entre medio de los dos. Eh, la tercera podía, decíamos que podía ser alone o podría ser across, para decir que está el restaurante a lo largo de ese camino o para poder decir que Aquí también que está también enfrente en al cruce. In the church and the city hall are in front of the park. Significa que estos dos establecimientos quedan justamente enfrente del parque. That's the example. Here. It's, it's okay now? Yes, yes. Sí, yes, es que Next to lo relacionaba con Church and City Hall. Next to, que están a la par, ¿verdad? Porque están sobre la misma cuadra. Ajá. La la uh -huh. Ajá, pero aquí en el ejercicio nos, nos dice de que, que tienen que, 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 que cercanía están con el parque. Entonces, eh, para decir que están enfrente del parque o están in front of o across from the park. Okay, teacher, that's clear. All right, that's okay. Thanks for asking. Okay, let's go with the following exercise. Vamos con el siguiente ejercicio. And also complete the following employees information about someone. So we have employees information, name, uh, the office or main phone, the workplace, the job position, the department, the address. 
and also the ID. Para esto, lo vamos a hacer in pairs. Lo vamos a trabajar en parejas. We're going to work in pairs. Y usted va a completar la información de su compañero y su compañero va a completar la información de usted. Como el que hicimos al inicio, que está acá. Observen, look at this. Like de Mauricio Quintanilla. So that he just used an example like that, it's the office on main phone, to say um, 7203, the workplace, Arrows Technology Company, the address, what is the address, what is the job position, software designer, lawyer, teacher, you know, manager, accountant, etc. The department and the product. So in this case, si no tenemos ID. Um, you don't need to, you don't need to el write doing, it. El doing inventado. Okay, could be. Sí, ya que okay. a veces en empresas tienen un específico ID. Tienen un ID, que es un número. Código. Un código, exacto, que lo reconoce como empleado de, de esa área. El número de la planilla, que aparece en la planilla de Liz. Ah, que aparece en la planilla, dice. Ah, vaya, también, ya. Yeah. Voy a poner algún número de banco ahí, ¿verdad? El número de cuenta de banco. Le pueden, le pueden, el suyo, ponga, teacher. Le pueden depositar ahí, no va a ser que le depositen ahí. No, hombre, si Cherelía <risa> le quiere hackear la cuenta, mire. Y eso que ni le han pagado todavía. Ya lo del curso. Lo de las vacaciones, dice. <risa> ok. All right. Entonces, no, vamos hombre, a... <risa> Muy bien. Vamos a formar parejas. En este caso sería... Uh, sería nine. We're going to make nine groups. Vamos a formar grupos. Antes de que nos vayamos a los grupos, I would like to ask you, ¿está clara la idea, la actividad, or not? Yes. Yes, it's clear. Cool. That's okay. Yes, it's clear. If you're going to be the interviewer, usted va a ser el entrevistador. Usted le pregunta y, y responde a usted lo de la información del compañero. Y el compañero, the classmate, is going to write the information about you. And then we're going to select uh, in the when everybody goes back in the group, we're going to be asking you, okay, about your partner. Okay, read what information you have about your partner. Okay, so let's go. I'm going to make the groups. The groups will be pairs. We're going to work in pairs. Eh, vamos a trabajar en parejas en este momento. So I wish you good luck. Wish you good luck with these guys. Um, let's see. Rooms. Mm. Okay. rooms. One second. Okay, vamos a ver. Vamos a crear los grupos in this moment. Así que, good luck. Uh, by any chance you have a question, you can chat and you can say, Teacher William, I have a doubt. And I'm going to be moving uh, in different groups. Accept the, the invitation, please. Uh, Ana Cecilia, Ana Cecilia Martinez. Okay, uh, join the group.
Ah, complete the ¿Sí? following. The following and ah, the following ahí entró el teacher. Information about someone else. Else o else. Algo así. Gracias, teacher. Vale, pero yo lo que le. Estoy con disyuntiva. Es que me levanté un momento. Yo lo entiendo. Lo que yo le entendí al teacher era que como que Ahí yo lo teacher, voy a llenar Mauricio. con sus datos y usted lo va a llenar. Exacto. No, no lo veo. Es que tengo algo malo. Ma, pero, pero ahí está. Thank teacher, eh, perdón, Hola. es que está, este, Mauricio me estaba explicando. Lo que pasa es que yo me levanté porque estoy en la vida del niño. Entonces, eh, no le escuché la indicación. Entiendo que cada quien completa el ID y, y, y se lo presenta al otro. Eh. En este caso es como una interview, va a ser como una interview, eh, una entrevista. You oh, okay. interview him and usted le pregunta, what's uh, the name? What's your name? Oh, okay. What's okay. the workplace? Okay. Y así, y luego él le, le preguntará a usted. Y cuando haya la plenaria, oh, okay. pues usted pueda que comparta la información del compañero Mauricio o vice versa. Ok. Great. ¿Cuánto tiempo tenemos, perdón? So, we are going to have uh, 10 minutes for this. Ok, gracias. You're teacher. welcome. You're welcome. Later. Ok, Mauricio. Entonces es como una entrevista, Mauricio. Yes. Uh -huh. Vaya, entonces le pregunto, Mauricio, y ahí le daría el nombre. What's your name? Mauricio Rivera. Eh, what is your workplace? Eh, Pacífico Batarse Solution Electric o Electric Solution sería. Eh, permítame, Mauricio, te voy anotando porque después me va a tocar exponerlo. <ríe> Mauricio Rivera. Eh, where is your workplace? Pacífico Batarse, Electric Solution. Pacífico Batarse. 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 Uh -huh. Electrical Solutions. Uh -huh. Thanks. Uh, what is your main form? Your office main form? The is... 21, 21, 40, 40, 6, 6,000. Only? Only, Maurice, your phone number. Uh, 21, 21, 40, 21, 41, 6,000. 41. 41, 6,000. Okay. Um, ¿Cómo formuló ahí la pregunta, teacher? Department. No lo escucho, teacher. Estaba en, lo tenía en mudo. <ríe> well, por ejemplo, usted, sí. eh, 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 por ejemplo, in what department do you work? O what's your department también? ¿Cuál es tu departamento? What's your department? Ah, ok. Ok. Teacher, gracias. perdone. Eh, ¿Sí? ¿Se refiere al departamento del empleo o al departamento donde vive? Eh, no, al departamento de, donde, del empleo. Eh, como el ejemplo que está acá, department. In this case, Mauricio Quintanilla, ah. the department is production. No sé si pueden ver la pantalla. Uh -huh. Ahí está, department yes. is production. So that's the department. Uh -huh. the job position is that. Entonces sería delivery. Delivery. Delivery department. Delivery. Okay, cool. Delivery. Delivery department. Delivery department. Okay, thanks. Uh, what? What is your address? Office? Ocho? Uh, this uh, seven, seven, West, seven, West, uh, seven West Street. 
uh, a between six avenue number 15 on santa ana what is the number mm, 15 okay 15 15 okay thanks uh, what is your ear your ID. No sé si puedo decir zero, 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 o o o o o a zero o three one a o Zero 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 eight eight three eight one eight three one. Okay. Thanks. Well, I'm sorry for the inconvenience. That's we sorry. have we have Jose Arnoldo. Hello, Jose. Entró, salió, entró, salió. He's here. He's here. So ah, okay. entonces no lo veo. Cada uno. No he entrado ni salido tres veces. Solo me sacó el sistema una vez y aquí estoy. Ah, yeah. Eh, en este caso, pues cada uno va a entrevistar a uno, por ejemplo, eh, y cada uno va a tomar la información de uno. No tienen, no es necesario que tengan la información de dos, sino que solo de un compañero. El sistema me mandó para, para la sala común y no me había dado cuenta que podía regresar aquí. Entonces, eh, yo me entrevisté solo. De hecho, yo, de hecho, yo lo moví porque aparecía usted solo. Entonces, Por eso, como, pero igual, entonces, ajá. como me sacó el sistema, me entrevisté solo. <risa> bueno, pero comparta con, con Loida en Mauricio. Excelente, Loida. That was a great information. Thank you, Mauricio. Uh, Thank you. That, that was a clear um, interview. So you were very precise in the information. So I'm going to beat this on other guys. Okay. What is the your position? Supervisor. Supervisor. Yes. Department. Media administrator, administ administration, administration, area, area administrativa. Uh, you can say administration. Okay. Como el ejemplo que está acá. Si ven el ejemplo, eh, dice job position, department, production. Entonces es exclusivo, productions. Entonces you say administration. Administration. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Okay. Administration. Okay. What is the address? Okay. Uh, it's the street. Local number 28. Sorry. Repeat for please. Disimiles street. Yes. Local number 28. Yes. Miramontes neighborhood. Yes. San Salvador. What is your number, uh, the ID? Uh, 
le daré el del trabajo anterior. Yes. Okay. Five, three, two, nine, seven. Okay. ¿Qué más nos faltaría? Solamente, ¿verdad? Sí. Yo lo dije seguido. O sea. Yo. Oh. Sí, oh. Ajá. Uh -huh. Ah, sin guión. Sin guión, sí. Perfecto. Ok, su, su información Ahora, si gusta, sería. Eh, diga mi, mi información. Ok, ahorita. Espera que aquí la anoté y se me perdió. Vaya, Ney, Marisol, uh -huh. Pacheco, Office, Mainfone. Okay. Espérense que... Permítame. Que aquí lo, es que tengo un blog de notas, pero... Porque aquí lo voy anotando, no lo voy anotando así a mano. Ok. Bueno. Lo que sí tengo... Sí, yo creo que se me borró, se me borró su número, pero tengo... Workplace, que sería... Pacífico Batarse. Oh, sí. Ok. Joe Position es eh, eh, es accounting, pero es como accounting general, okay. algo así, ¿verdad? General Accounter. Ah, general Accounter, ok. Eh, department is eh, account, accounting. Accounting. Ok. Mm -hmm. um, el es... address. Permítame, permítame. Permítame que no la tengo. Esto. Oh. Se la Ay, por favor, sí, mejor. My own 8 Avenue, so between 5th and 7th Street West. Eh, solo una pregunta, cuando dice O el... Es en octava avenida ¿Cuánto? sur. ¿Cuánto? Sexta. On 8 Avenue. 8 es octava. Ah, octava. 8 Avenue. 8. 8 Avenue, ok. Y O porque está sobre. Hi, teacher. Hello. On a avenue. So, between. Between. Sobre octava avenida sur. Entre fifth and seventh. Entre quinta y séptima. Calle Poniente. Street West. Calle Poniente. Street West. Pero cuando dijo on okay. es porque dice de que es sobre, ¿verdad? Oh, sí, sobre Octava Avenida Sur. On okay. a Avenue. Avenue. On a um, avenue I between, be, ok. Uh, between, no, on a avenue, south. Mm -hmm. Ah, south. South, ok. Salt. Ok. Between fifth and seventh. Between fifth and seventh. And seventh street west. 
Ok, ¿y el ID? M P O O 1 4 Uh -huh. Allí donde dice departamento, uh -huh. ahí ponga dispatch material en vez de office. Uh -huh. Dispatch. Dispatch. D-I-S-P-A-T-C-H. Dispatch material. Number okay. ID. 65. Perdón. ¿Cómo dijo? ¿Qué se hizo? ¿Y ¿Por qué se ríe? 65. 65. Uh -huh. 20. Uh -huh. R mm -hmm. W mm -hmm. 24 Finish teacher. Okay. Está con todo, Lily. Excelente. Eh, queremos ver esa explosión, esa información. Así que eh, ¿Qué le parece, Lee? What do you think if she can expose? You know. Okay. 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 She, okay. Can, she can expose the information, right? So. Eh, tengo que decir her name is para referirme a ella. Ajá. Uh -huh. Her name is. Oh. Ajá. Uh -huh. Her name is Ana Lilian Reyes de Ulloa. And name phone twenty six. 5 1 eh, 23 28 Wordpress Tramitation Uyo Tramitation Joe Position Manager Department Accounting Accounting Finance ID RU 20 Ahí está la duda 00, cero, ¿verdad que no es cero? O, oh, o, oh. okay. o, oh, o, oh. o, oh, o. Oh. Vaya, Lili. O, oh, o, oh, tri. Es que también el cero se, se pronuncia como cero. Zero, zero. Pero yo les recomiendo utilizar o, oh, o. Oh. Ah, ok. Sí, teníamos yeah. esa duda con Lili cuando me lo dictó. Pero está Vaya, bien, Lili. Es ok. Eh, faltó la, 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 la dirección. Perdón. She, she address her eh, address. Calvario District number, um, the local number 203, and between the Bank Agricola and Bank Atleta. Atleta. Okay. okay. All right. Hoy sí le toca a Lily, a ver si. You like you ready? It? Yes. Ya la dije yo. Dícheme yo. Por esto le está diciendo O, 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 Usted, la ID va de último y usted dice ID. No, 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 le dije al teacher que me había equivocado, me salté esa. Y va en orden, ya le voy a enseñar cómo. Oiga, cómo me regaña la teacher. Pero... Ya le voy a enseñar cómo para que aprenda. Va, ah. va pregúntele, teacher. Tal vez no lo pronuncie bien, pero organizada sí estoy. Va, dele, pues. <risa> ¿Cómo dijo que se decía para decir el nombre de listo? Me va a decir he, his name, his name, his name, his name, his, his name, Eli uh -huh. Azael Matiz Contreras, uh, office, 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 my, my phone. No, ahí puede ocupar cualquiera de las dos. Porque le di uno de oficina. Entonces, si hubiera sido my phone, no, my pero... phone hubiera sido el personal. Ahí está sí. la pleca que puede ocupar con las dos. <ríe> Uy, déjame regañar. Espérenme. 
Yo no lo interrumpí, hasta después lo regañé. Office, office in mind. 24, 27, 47, y 47. Eh, Workplace. Electroindustrial de CADCB. Uh, address A, A, Touch Avenue, Between, By, and Seven, Seven Wet Street, Number 16. Eh, Santa Ana, El Salvador. Yes. Eh, job, job, job position, truck driver, department, is dispatch materials. Eh, ID, ID, six, five, twenty, R, W, twenty four. Okay, excellent. Está bien, está el orden, está bien yes. el orden. Excellent. Sí. Teacher, teacher, su micro. Teacher, este, eh, dígame, tell me. A mí me tocó con, con, con Ana Cecilia, pero tenía problemas de conexión, entonces toda la actividad la hicimos por llamada de teléfono normal. A, a phone call. A phone, wow, qué ingenioso. A phone call, yes. Sí, porque, porque no escuchábamos. Okay. Pero no sé si, si, si queda grabado que realmente no hicimos, o sea, no se ve como que hiciéramos nada. Pero no, 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 don't worry about it. No, you, you just know that. Ah, okay. Don't worry, don't worry. Okay. That's Teacher, okay. Yes. Tienen que retirar. Okay. You can, so I will, I will pass the attendant at least. That's not a problem. All right? Gracias. All right. Feliz noche. Good night. Okay. And we're going to, well, that's okay. We're going to guys to um, select somebody um, who is going to help us with the with the following exercise? So we're going to ask to uh, let me see. Jose Rodrigo Hernandez. Jose Rodrigo, hello. And uh, yes, teacher. Um, um, who do you work with? Mayra para listo. ¿Con quién trabajó? Who do you work with? Mayra, Mayra para listo. Okay, coméntenos un poquito acerca de her information. Okay. Eh, digo lo de ella, ¿verdad? 
Yes, la información de ella. The name. Okay. The name is Maida Berolis Moreno. Office my phone seven two three zero three three zero one. Workplace Pacific Battersea. Job position accounting assistant. Department Financial Department. Audience Eight Avenue South between seven six World Street number fifteen location Santa Ana City. ID MG ten twelve four. Only. Okay. Uh, one applause. Excellent. Great job. That was a great uh, description. Thank you, teacher. Yeah, that was actually there's something that I would like to highlight. Miren que hasta la voz y lo vi así bien de, de televisión. Wow, excelente, José. That is a great projection. Como locutor de radio. No, no, Thank super, you, super genial. That was really awesome. I really like it. And also, Cushion radio. Great pronunciation. Solo por eso, because of that one, you did a great job today. I will need uh, to select José, the next student. Usted va a elegir la siguiente, eh, José. José Rodrigo. Eh, Karen. Karen. Karen, Karen, Vanessa, Morataya. Okay. Karen, Vanessa. All right, cool. Okay, Karen. Okay. Who was your partner? Um, my partner is Ana Cecilia Martinez. Okay. Okay, your complete name is Ana Cecilia Martinez. She works place at the spa. Uh, your office phone is 22621785. He, um, her position is lawyer, department capacitation. Address is six and 10 West Street, 35 Avenue South, number 1833. And the ID is 5534. Okay, thank you so much. Also, congratulations. That was a great description too. I really like it. That was very clear and information that was appropriate. Thank you, and also I need you to help the last one. Just select the last student because we need to complete, and we can do it in less than one minute. So, Karen, choose the last one. Elijo alguien. Yes. Um, no sé, uh, uh, Alejandro. Alejandro. El incógnito. El incógnito, ese. Alejandro. Oh, okay. Thank you very much. Oh, Guillermo. <laughs> okay. Es que tal vez así aparece. Ven mi mano. ¿Me escuchan? Yes. Dale, hombre. <laughs> That's enough. <laughs> okay. My partner was uh, Omar Francisco <laughs> Hernández. His name is Omar Francisco Hernandez. His main phone is 25297001. His workplace is Central America Safety Company del Salvador. His job position is con Accounting, the department is financial. And the address of his workplace is Main Street in Chaptica Street, local number eight. Uh, San, Santa Elena Industrial Park. Antiguo Cucatlán, Libertad. His ID is... <laughs> uh, 0, 
No me acuerdo cómo se dice guión. Dash. Dash. Dash 7. Dash 7. Ok. All right, great job. So, so congratulations to Guillermo. Well, guys, I really appreciate it. We uh, finished the class today. I need to pass the final attendance list. So I'm going to be very fast and see you tomorrow because it's going to be the last the last day of this model. Eh, mañana hacemos la, la encuesta todos a la, al mismo tiempo en la, en la noche. Yo les voy a indicar la hora en la que la vamos a hacer. Eh, esa encuesta de satisfacción, ¿verdad? Y les voy a explicar cómo hacerla y los pasos y nos vamos a tomar un tiempito para poder hacerla. Así que mañana lo haremos todos juntos. Eh, si lo puede hacer en la computadora, pues lo hace en la computadora. Si lo puede hacer en su, en su teléfono, en su teléfono, recuerde que le tiene, tiene que tomar una captura eh, al, al, al logo que se acuerdan que yo les mostré. Le tienen que tomar una captura. Entonces, para que ustedes vayan sí. bien. Hola. Hola, hola. No, nadie dijo nada. Vale, recuerden, eh, saben todos cómo tomar la captura, ¿verdad? ¿Sí? Ok, muy bien, tomen ahí el screenshot. Yes. Y entonces eh, lo vamos a subir todos al grupo de WhatsApp que tenemos. Entonces, el día de mañana, ¿verdad? Todos lo vamos a hacer juntos, esa encuesta, así que esperamos que todo salga bien. Y pues eh, es muy interesante, muy importante. Tres cosas que estén asistiendo a clases y todo. Así que pasamos a la asistencia y este día me quedo con... Bueno, eh, Ana Lilian Reyes. Ana Lilian. Así que hoy se queda al final de la clase y pasamos rapidito. Ana Cecilia Martínez. Presente. Ok, Ana Lilian. Reyes. Brenda Beatriz Calderón. Presente. Cristian Ernesto Lazo. Presente. Eh, David Orlando Álvarez. Present. Elia Zael. Present. Guillermo Alejandro. Guillermo Present. Ale eh, Guillermo Antonio García. Present. Eh, José Arnoldo Mazariego. Present. Eh, José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa. Present. Eh, Loida Abigail. Loida Abigail Robles. Pidió permiso. Ella pidió permiso, sí, sí. Eh, Marisol Betzania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present. Mauricio Enrique García. Present. Eh, Mayra Vera Liz. Present. Omar Francisco. Present. Eh, Zaira Marleni. Larín y William Alfredo Villeda. Así que gracias y saludos para todos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Bye. Good night. Bye. Good night. Okay. Thank you so much, teacher. I see you tomorrow. See you. Y me, quedo, y me quedo con Ana Lilian. Good night. Good night. You too. Thank you. Good night. Good night. Bye. Okay, Ana Lilian Reyes. Eh, hello. Hello, teacher. How are you? ¿Cómo estamos? Uh, bien, teacher. Todo good, todo good. Muy bien. Eh, este espacio, these spaces, para poder hablar un poquito eh, acerca de los contenidos que hemos visto. ¿Hay algún contenido que para usted sea difícil o a content que le gustaría repasar? Eh, sí. Eh, tema que todo es el acto de la pronunciación. Porque yo le estaba explicando a mi compañero de que yo escribir y tratar de completar preguntas, leer, sí me sale. Pero hablar, no. Uh -huh. Entonces, lo que a mí más me, me da problema es la cuestión de la pronunciación. La pronunciación. Muy bien, entonces podemos practicar algunas expresiones, eh, algunas oraciones, ¿le parece? Por sí, me por parece. Ejemplo, por ejemplo, si nos vamos acá, eh, quiero ver, sería acá. Vamos a ver, eh, look at this. 
Dice, read the following information about employees. Eh, tenemos name. Mm -hmm. Mm -hmm. Vamos a ver. Vamos a leer todo lo que está aquí. Diga conmigo, name. Mm -hmm. uh, Mauricio Quintanilla. Mauricio Quintanilla. Office main phone. Office main phone. Seven two. Seven two. O three. O three. Nine one. Nine one. Six four. Six four. Workplace. Workplace. Arrows Technology Company. Arrows Technology Company. Address. Address. On Roosevelt Street. On Roosevelt Street. And First Avenue. And First Avenue. A53. A53. Santa Cecilia. Santa Cecilia. Okay, SS. SS. Job position. Job position. Software designer. Software. Design. Designer. Software design. Designer. Designer. Yes. Department. Department. Production. Production. Okay. Uh, this is the, the first part. You pronounce pretty awesome. Eh, super bien. Vamos a pronunciar unas oraciones. Okay. Hola. Ok. Eh, no sé si va a haber tiempo, pero me gustaría también repasar la conversación de ayer. Ah, bueno, entonces, let's go. Ah, eh, no sé si es la de ayer. Ok. De ayer, One second. Ayer, porque es la de Willy Tania. Okay. La conversación de mm. Willy Tania que hay palabras que me cuestan ahí. Excelente. We're going to practice. Vamos a ver. Lo vamos a buscar. Is uh, 17. Uh, excellent. Yes, the will and Tanya. I have it here. So, me dice si la puede. One second. Vamos a practicar esta conversación. Es muy buena. Eh, me gusta la idea. Oh, listen to the con listen to your teacher and read the conversations. Primero decíamos, eh, lo voy a leer y usted pues lo escucha y luego lo practicamos los dos. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on the main street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between the main and the King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Right. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, lo vamos a ir repitiendo parte por parte y luego lo practicamos todos. Okay. Así que repita después de mí. Hello. Can you help me? Hello. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? It's called Melbourne. Melbourne. Where is the Melbourne building? Where, it, where is the Melbourne building? Aha, uh -huh. super, super. I don't live here. I don't live here. Don't worry. Don't worry. There are four buildings. There are four buildings. Which one do you need? Which, which one do you need? A, a girl told me. A girl told me. To go to the building. To go to, to, the, to the building. Eh, repitamos. A, a girl told me to go to the building. A, a girl told me to go 
the building on Main Street. On Main Street. I know it. I know it. It's down the street. It's down the street. On the left side. On the left side. Thanks. Thanks. I have to ask you something else. I have to ask you. I have to ask you something else. I have to ask you something. 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 Something else. 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 Is there a training center? Is there a training center? Is there, is a, there a training center? There are. Is a, there a cen center? Center of someone center, center, centers, centers, centers. centers. La T no se pronuncia, entonces... Eh, es como... No, no eh, ellos lo ocupan bastante como center. Eh, la T como que no la pronuncian sí. mucho. Va a decir sente, con T es center. Sí. Entonces no, no la pronuncian mucho. Uh -huh. Training center. Sí. Eh, there are a lot of training centers. There are... A lot of training centers. There are a lot... Of... A lot of training center on the building on the building between between main and king street main and king street i have some interviews i have some interviews i have some interviews I have some inter interviews. I have some interviews. There. 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 Thank you. There, thank, thank you. Again. 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 Bye bye. Again. Bye bye. Bye bye. All right. So, pudimos apreciar un poquito la conversación. Es como que, hello, uh, usted va, yo voy a ser Will y usted va a ser Tania, ¿ok? Así que comienzo yo. Hello, okay. can, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Uh, don't, don't. Worry. I guess don't worry. Don't worry, don't worry. There, there are four buildings. Uh, which, which one do you do you need? Uh, a girl told me uh, to go to the building on Main Street. I I know which it go the street on the left. Side. Left side. Uh, Left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There, there are a lot of training center on the building between May and Kings Street. I have to, I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, super. Congratulations. That was good. No estuvo tan mal. Realmente, pues lo está haciendo bastante bien. Eh, quizás una recomendación también que puede dejarle es que practique eh, eh, un poquito eh, las, el listening. Eh, por ejemplo, música, algunos programas en inglés, también aplicaciones que nos ayudan muchísimo a poder mejorar y a poder practicar el inglés, entonces es bastante bueno y estoy seguro que pues rápido aprendería eh, lo que es la práctica. Recuerden que hay muchas palabras que todavía, eh, igual que sus compañeros, desconocen porque están en este proceso, ¿no? pero lo han hecho muy bien y me gustó como 
eh, fue repitiendo conmigo y pues le salió súper bien y a medida que vayamos practicando más eh, eso pues ayuda muchísimo con esto okay, gracias. así que thank you so much no sé algo más antes de finalizar algo que más quisiera agregar eh, no, pues ahí, eso es lo que más problema me da, <ríe> lo okay. de la conversación, eh, de pronunciar, más que todo pronunciar y entender cuando, cuando me están haciendo una pregunta, cuando, para, por ejemplo, si me preguntan, ¿Dónde well, you may? Sé que me están preguntando mi nombre, ¿verdad? Eh, igual, cuando me están preguntando, si me preguntan, I am from, algo así, va, que dónde soy, eso lo entiendo. Eh, cuando me están preguntando la edad, pero, o sea, solo nada más cosas cortas, pero ya una conversación de que me empiezan a decir, ahí me quedo callada. Sí, recuerde también que como eh, en los siguientes módulos habrán otras estructuras gramaticales que usted va a ir adquiriendo. A medida que usted las vaya adquiriendo, va a expandir más su vocabulario. Por lógica, posiblemente una oración o una conversión avanzada Posiblemente quizás le cueste porque todavía estamos en este proceso. Pero a medida que vaya adquiriendo más en los, en los módulos que seguimos, eh, va a ir adquiriendo más contenidos, más vocabulario, más temas. Y wow, va a ser mucho mejor para usted y su aprendizaje va a ser increíble. Así que eh, eso pues prácticamente tenemos en cuenta. Así que pues esperamos de que todo salga bien. Así que ánimo. <ríe> Ánimo con todo, oye. Así que Gracias, bueno, un gusto. Sí. Un gusto y pues eh, felicidades por el esfuerzo y dedicación. All right? So, see you tomorrow. Gracias you por su tiempo. You Good too. Night. Thank you. Bye bye. Bye.